ተመልካቾቼ እንደምንዋላችሁ ዛሬ የማሳያችሁ የድንሽ በስጋ ቀይ ወጥ አሰራር ነው ለድንሽ በስጋ ቀይ ወጥ መስሪያ የሚሆኑትን ነገሮች አቀርብያለሁ አሳያችኋለሁ ይሄኛው የተነጠረ ቅቤ መከለሻ ቅመም በርበሬ ጨው ጥቁር ቅመም እርጥብ ቅመም ቃሪያ ዘይት ስጋ ቲማቲም ቀይ ሽንኩርት ድንች እንግዲህ ይህንን ድንሽ በስጋ ቀይ ወጥ ለመስራት የሚያስፈልጉት ነገሮች እነዚህ ናቸው ድንሽ በስጋ ብለን ሰይመን በመንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ ማንኛውንም ቀላቅለን የምንሰራቸውን ወጦይ سنሰራ ተጣሪው በርከት ማለት አለበት አሁን እዚህ ላይ ድንሽ በስጋ ነው የተባለውና ከስጋው ድንቹ በርከት ማለት አለበት ስጋው ከበለጠ ድንች በስጋ ሊሆን አይችልም ስጋ በድንች ነው የሚሆነውና ይቺን እንድታተኩሩ ብየነው ማንኛውንም የተቀላቀለ ወጥ ስትሰሩ ተጣሪው ነው መያዝ ያለበት ስለዚህ አሁን እንዳያችሁት ድንቹ በርከት ያለ ነው ስጋው ደግሞ አነስ ያለ ነው ይሄ ድንችና ይሄ ስጋ አከታተፉ አንድ አይነት ነው የዚህ አይነቱ አከታተፍ አንደኛ ስናቀርበው ለመልክ ደስ ይላል ሁለተኛ ደግሞ ለአመጋገብም ይመቻል እና ለዚህ ነው እኔ እንደዚህ ከተፈርገ ዘጋጀሁት እናንተ በተፈልገው አይነት ከትፋችሁ መስራት ትችላላችሁ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለ አሁን እንደተለመደው ሽንኩርቱን መጀመሪያ ጨምርና ውሃውን እስከሚመጥ አቅላላለሁ ሳቱን ለኩሳለሁ አሁን ድስቱ እስከሚሰማ ድረስ ክድን አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ተከታትዬ ውሃው እስከሚመጣ አቅላላለሁ ማለት ነው አሁን በደም ምጥጥ አድርጓለሁ ሀውን ቲማቲም ጨምራለሁ ቲማቲሙን ድቅቅ አርጌ ነው የፈጨውት ምክንያቱም ወጡን ቀጣን አርጌ መስራት ስለፈለኩ ማለት ነው ይሄም ምንም ሳጨምር ሌላ ምጥጥ እስከሚል ድረስ አቅላላለሁ እሻሁን መጀመሪያ የሽንኩርቱ ቀጥሎ ደሞ ቲማቲም ጨምረን የቲማቲም ውሃ አንድ ላይ ምጥጥ ብሏል ምንም አልጨመርም ለምስካሁን ማለት ነው ዘይት አልጨመርኩም መጨመር ይቻላል ከተፈለገ ግን ዘይቱ ከመጨመሩ በፊት ስጋው መብሰል ስለላለበት ስለሚያስፈልገው ዘይት ሳልጨመር ስጋው ንጨምራለሁ ዞሮ ዞሮ ምን ማለት ነው ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ስጋው ሲበስል ወይም ስጋውን ጠበስ ሳረግ አብሮ ይጠበሳል ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጨመረውን ጨምር ይስጥፍስ እንደዛ ያለ አብሮ እንዲበስልና ግዜ እንዳይፈጅ ስለሚጠቅም አሁን ስጋውን ጨምራለሁ ያው እንደምታወቀው ስጋ ውሃ ይወልዳል እና በዚህ በስጋ ውሃ ውሃ እስከሚመጥ ድረስ አብሬ ጥብስ አደርጋለሁ
ያውላችሁ የሰጋ ውሃ ምጥጥ ብሏል ቀጥ የምጨመረው ሁለት ነገር ነው ጫውና ዘይት ይሄ ዘይት ነው ቀቤ ስለመጨመር አነስ አደርጋለሁ ዘይቱን ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ለየው ላማስለው ዘይቱ ለመጥበስ ይበቃኛል አይበቃኝም ይበቃኛል እንዳይበዛብኝ እያየው አስተካክላለሁ ጫው ደሞ ትንሽ እሱም እንዳይበዛ በኋላ ማስተካከል ነው የሚሻለው ከዛ በኋላ እሳቱ ኃይለኛ ላይ ነው ያለው አሁን እንደምታውት ይሄንን መጠበስ ስለሚያስፈልገው እሳቴን ቀነስ አረግና ጊዜው ሲጀ ጥብስ አደርጋለሁ ወጡን በጣም ሊያጣፍጠው የሚችለው የነዚህ የሶስቱ አንድ ላይ መጠበስ ነው የስጋው መጠበስ ነው ስለዚህ ይችን እየጠበስኩ ቆያለሁ እናንተ ጠብቁ ያውላችሁ አሁን በደንብ ጥብስ ብሏል ሽንኩርቱ እና ቲማቲም ወያችሁ እንዴት በደንብ እንደተጠበሰ ያውላችሁ እየሞተ ነው እንግዲህ ስጋውንም ሽንኩርቱንም አብረን አቅላላን ማለት ነው ትንሽ ውሃ ጣላ አረጋለሁ ሙቆሃ ከጎን ሊኖር ይገባል ይሄ ወጥ ሲሰራ በመጨረሻ እንደው ለመከለሻ ውሃው መፍላት አለበት ለምን እንደው አይጨመርኩት በርበሬ ስለሚጨመር እንዳይቃጠልብኝ ነው እንግዲህ የበርበሬው ብዛት የሚወሰነው እንደ ተመጋቢው ፍላጎትና እንደወጡ ብዛት ነው ይበቃዋል አይበቃውም የሚለው ለመወሰን ማማሰል መቻል አለበት ተንሽ ያስጨመረኛ ቆንጆ ኮስተር ያለ ወጥ ነው መፈልገው አሁን ዋለ ጨመር ትንሽ የተቃጠለ ይመስላል ያ ይሄ ይበቃ እርገጠኛ ነኝ በደንብ ሲዋሃድ ደሞ መልኩ ይወጣ የሚቀጥለው ጥቁር ቀመም እስቲ ከመከለሻው አሁን ትንሽ ልጨመር በኋላ ጨመራለሁ አሁን ትንሽ ይሄ አብሮ ሲጠበስ እስቲ የሚሰጣውን ጣም ታያላችሁ በቃ አሁን ምንድነው አሁንም ሳቴን ቀንሽ ቀስብዬ ግዜው ስጄ ጥብስ ነው ማረገው እንዲጣፍጥልኝ ማለት ነው እና በውሃ ነው ጠብ 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 ይያረኩኝ አማቅላላው እና አቅላላለሁ እናንተ ጠብቁኝ ይወላችሁ ውሃ ጠብ ጠብ ይያረኩኝ አቅላልቻለሁ በርበሬው ቆንጆ ሆኗል ሽታውም ይጣፍጣል አሁን እርጥብ ቀመሙን ነው መጨመረው በጣም የደቀቀ ስለሆነ አሁን በጨመረው ነው ጥሩም የሆነው ማለት ነው ከዛ እስከሚስተካከል ድረስ ነጭ ሽንኩርትም ይቆላላ አብሮ መፍሰሉን አረጋግጥና ሲበቃው እንደናኛለን አሁን ድንቹን እጨመራለሁ
ካስብየ ገልበጥ ምክንያቱም ድስቴ ይለቃለቃል ዙሪያ እንደዛ መሆን ስለሌለበት በቃ አሁን ጥብስ አረጋውallo ሀብሪ አሁን በደም ጥብስ አድርገዋለሁ ድንቹን ከመጨመራችን በፊት የስጋውን መብሰል ማረጋጋት መቻል አለባችሁ ምክንያቱም ሁሉም ስጋ እኮ ላይ በስለም አሁን ጥብጥብ ቀማሙን እጨመራለሁ ጨው ያን ሳል ትንሽ ጨመረና ካነሰው ደሞ አስተካክላለ በኋላ መከለሻ እን በደም አዋህጄ አማስላለሁ ከዚህ በኋላ ይሄን ነው በመንሰራበት ጊዜ ድንቹ እንዳይፈርስ ጠብሻውallo እንዲጣፍጥም ጭምር ነው የተጠበሰው እንደገና የፈላው ውሃ ከጎን መኖር አለበት ውሃው መፍላት አለበት ቀዝቃዛ ከሆነ ገና ቀዝቃዛ ውሃው ፈልቶ እስከሚበስል ድረስ ድንቹ ሊፈርስ ይችላል እና መጠንቀቅ አለባችሁ አሁን እጨመራለሁ ይያማሰልኩ ነው በቂና በቂ መሆኑን ማየው ያን ሳል ሲንተከተክ ሁኔታውን አይቼ ደሞ አስተካክላለሁ አሁን አብሮ ይብሰል ያውላችሁ አሁን በስሏል ሁሉ ነገሩ ተስተካክሏል የሚቀረው ቅቤ መጨመር ነው እኔ ወደ መጨረሻ ላይ ቅቤ መጨመር ወዳለሁ በመሃልም ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ እንደፈለጋችሁት እናንተ ቅቤን መጠቀም ትችላላችሁ ጨምራችሁ ቅቤ ስለምጨመር በየቀደም ዘይት ትንሽ ነው ጨምርኩት ቅባት የለው ስለዚህ ይሄን ጨምራለሁ አሁን ይሄ በስል ሊበል የውላችሁ የከለስኩት ውሃ ተጠንቅቄ ነው የከለስኩት እናንተም እንደዛ ነው መከለስ ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ወጥ የተከለሰው ውሃ ካነሰው ፍሬው ብቻ ይቀራል ምክንያቱም እስከነ ውሃው እስከነ ፍሬው እንዲ የተደረገ ነው የሚቆነጠረው እንዲያርጋችሁ ተቆነጠራላችሁ አቆነጣጣርም ወሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ድንቹም አልፈረሰም ጥሩ ሆኗል ተስተካክሏል ስራችንን ጨርሰናል እሳቱን አጠፋዋለሁ ተመልካቾቼ የዛሬውን የድንች በስጋ ቀይ ወጣ አሰራር ሰርቼ ጨርሻለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ደህና ቆዩኝ